，娱乐圈里的美女真的都是天生丽质的吗？当然不是，娱乐圈里凭借整容成为美女的明星比比皆是。为了更好霸占荧屏，有些长得歪瓜裂枣的女明星，凭借高科技将自己整得貌比潘安，颜赛貂蝉。让我们一起来看一看都有谁，经过高科技的洗礼后，华丽蜕变，成为资本追捧的对象。又有谁因为整容脸毁了，事业没了？毛晓彤。近日 ，G Q 年度盛典在华贸举行，众多娱乐圈人士齐聚一堂，展示迷人风采。而毛晓彤凭借出色的表现，再次证明了自己。她身穿华丽礼服，佩戴名贵饰品，堪称此次活动的一道亮丽风景线。这网友对此也提出了质疑，纷纷猜测毛晓彤是否做过微整手术。就在网友激烈讨论之际，毛晓彤本人在社交媒体平台发表声明，表示自己从未动过刀子，只是通过化妆品和衣饰来修饰自己。此番回应既维护了自己的颜面，又化解了外界对他质疑与猜测。除了改变造型外，毛晓彤在表演方面也有着极高的水准。她通过扎实的专业训练与不懈努力，成功塑造了多个深入人心的角色形象。不论是《锦绣未央》中的李长乐、三十而已中的钟晓芹，还是《重启之极》《海听雷》中的白昊天，每个角色傲视群雄，令人叫绝。对比他出道之初的那份青涩，现在的他完全变了模样。这让人更为敬佩的是，他始终保持着一颗开放的心态，勇于接受挑战，乐于迎接创新。可以看出，毛晓彤的演艺人生十分光彩照人，让人为之侧目。景甜对于整容，娱乐圈的明星都闭口不谈，只有景她大大方方的在节目中说自己整容，还直言自己整残了。这位真性情的女星便是景甜。景甜早期的相貌很清秀，但不精致，她的脸型有些圆润，脸型小，五官过于紧凑。眉眼间的距离很近，使得他整个人有一种钝感。为了能够变得更加精致，以及符合大众的审美，景甜便开始了整形之路。在景甜参演的剧开播后，网友发现景甜动刀了，纷纷吐槽她整丑了。面对观众的吐槽，景甜直言自己确实整容了，还整残了。如此真性情的她，受到了众多路人的好评。但整容之前的她在娱乐圈一直没什么水花，更有人吐槽她是资源咖，但她总是骗火人不火。在2021年的时候，景甜迎来了转机。她和张彬彬一起出演的悬疑爱情剧《司藤》在网上爆火。剧中的景甜高贵优雅，冷艳中又带有一丝神秘，让众多网友直呼爱了。在这部剧中，网友发现景甜原本的悲伤蛙眼不见了，取而代之的是精致的双眼皮，并且剧中的景甜一改往常的黑色粗眉，画了一个又细又长的柳叶眉，整个人都变得精致了。观众知道景甜整容了，但面对整得如此精致的她，观众们依旧十分喜爱。司藤播出之后，景甜找到了合适的方向，她的美貌便一直在线，这也使得她的资源更上了一层楼。2023年的2月7日，她参加的综艺《半熟恋人》第二季正式播出，众多网友前去围观打卡。即便知道美女整容，大众对待美女还是十分宽容的。严林，《武林外传》里风华绝代的佟掌柜严一，他竟然也动过刀子。严林三十岁的时候出演《武林外传》中的佟湘玉，剧中的她不仅有着成年人的稳重，还有着少女的灵动。但在电视剧《亲爱的爸妈》中，严妮的脸十分的僵硬，笑的时候非常的不自然，就好像嘴张不开一样。剧中的严妮不仅感觉嘴张不开，法令纹还十分的严重，整个人就像一个塑胶娃娃。看到这部剧中的严妮，网友们纷纷猜测严妮是不是整容了。对此，严妮没有视而不见，也没有死鸭子嘴硬拒不承认。而是大方的表示自己就是整容了，并表示整容没有什么，只是打个针而已。严妮洒脱的回应，让网友们不得不承认，在《武林外传》里风华绝代的佟掌柜也经不住岁月的摧残，开始长皱纹、法令纹了。严妮整容初期的效果十分的显著，已经三十几岁的她，整容后犹如十几岁的少女，青春靓丽。但整容的副作用也十分明显，严妮现今的状态异常糟糕，整个脸都是僵硬的，还十分臃肿。即便因为整容使得脸变得很僵硬，闫妮的事业却并没有受到太大的影响。毕竟闫妮的演技十分的出色。七温，二月九日，在爱奇艺播出的《显微镜下的大明》受到众多网友的热议。在众多议论中，有网友吐槽剧中饰演封闭玉的戚薇整容整垮了。从图片中可以看到，戚薇整个人的状态有些糟糕，不仅脸上有各种斑点，皮肤还十分的粗糙，和原来节目中肤白貌美的她相差很大。其实这不是第一次爆出戚薇整容了。戚薇之前出演了一部电视剧，剧中的她明显有整容痕迹，被网友热议。整容后的戚薇，一双欧式双眼皮，让她整个人显得更加年轻了。之前的调研显得戚薇有些凶凶的。
，但现在的戚薇眉眼间多了一丝灵动。面对网友质疑，戚薇在微博上大方的回应“双眼皮是哥的”之后，她更是在参加的综艺节目里直言整容做得十分失败，每天她睡醒后眼睛都会很肿。面对戚薇的抱怨，网友们纷纷让她注意修复。戚薇的整形并没有让她遭受太多的非议，毕竟她整了就大大方方的承认自己整了，不像其他明星死不承认，偏要说自己是妈生脸。杨子，家有儿女中的杨子聪明可爱。脸颊上的婴儿肥，让电视前的观众直呼可爱。但随着杨子慢慢长大，她的相貌在娱乐圈只能算是清秀。小时候的杨子，圆圆的脸蛋，有些厚的嘴唇，撑不起眉眼的山根。她这样的相貌在娱乐圈寸步难行。但现在的杨子，消瘦的下颌额，笔直高挺的山根，小巧的樱桃小嘴，谁见了不直呼大美女？杨子这样大的变化，让网友们疑惑不已。更有网友制作了杨子从2009年到2018年的脸型对比图。从图中可以看出，杨子2012年的时候，下颌额明显的小了一圈，之后每年脸型都在变化，更是有整形医生拿着杨子的剧照告诫人们不要做隆鼻。但对于整容的事情，杨子一直没有承认，更是多次在网上发照证明自己的脸没有动过。但具体情况如何，网友和他本人心里都清楚。即便总是被质疑整容，杨子的事业也并未受到波及，而是一路高歌。杨子的事业随着他容貌的敞开。越来越顺利，拥有美貌和演技的他被资本所重视，安排了众多资源给他。他曾和顶流男星肖战合作《余生》，请多指教，还和程毅一起出演了《沉香如屑》。剧中的他脸部有些僵硬，但他的演技足以让观众忽略这一点。2023年1月21日，他参加了2023春晚倒计时和23年的春节晚会，并在春晚中表演了开场节目和小品《马上到》。果然，美貌是娱乐圈的敲门砖。整容成功的杨子深有体会。龙一肖，别人都是努力将自己整得好看一点，可有的人却将本是美女的自己整成一个蛇精。他便是红极一时的龙一肖。他之前出演的《爱情公寓》是众多人心中的经典。剧中的龙一肖可以说是艳压众人，小巧的瓜子脸，水汪汪的大眼睛，高挺的鼻梁，名副其实的大美女。但这个美女却去整容了，还整得十分失败。原本小巧流畅的脸型，在他的折腾下开始变得崎岖不平。苹果肌又大又挺，额头也十分突出。原本灵动有神的双眼，也失去了光亮，变得十分麻木。在参加某一节目的时候，他的整个脸不仅显老，还变得坑坑洼洼的，眼角的皱纹密密麻麻的。即便整容的事实摆在那里，他依旧不愿承认，更是发照自证清白。龙一肖的事业，在他拍完《爱情公寓》之后，没有太大的水花了。在他整容之后。就更是走下坡路了。2017年的7月6日，龙一肖转型做了歌手，在抖音带货火了之后，他还开始在抖音上进行带货直播，但直播效果并不是很理想，毕竟人们都是喜欢整容前的他，整容后的他再也没有整容之前的灵气了，也让众多网友心碎不已。记忆中的女神变成了蛇精脸，陈数，陈数凭借着成熟女人的魅力与精致端庄的面容，从中年女星中杀出重围，资源不断。可如此知性优雅、面容绝美的陈数，为何在前几十年不火呢？其实陈数的高颜值也并非天生丽质，早年的他也在脸蛋上下了功夫。早年的陈数可以说是相貌平平，将他丢进人群里都找不到他。高额头、大方脸、颧骨突出、山根低，配上不丰盈的嘴唇，让他整个人看上去有几分刻薄。这样的他在美女如云的娱乐圈里，只能当一个衬托浇花的绿叶。但陈数不甘心一直做一个默默无闻的绿叶，他开始进行改变。在高科技的洗礼下，陈数华丽变身，土气的国字脸变成了清秀的小 V 脸，凹陷的脸颊也充满了胶原蛋白，山根更是拔地而起，一下子撑起了眉眼。原本土气偏阳刚的陈数，一跃成为了知性优雅的大美人。他的知性优雅更是得到了冯小刚认可。冯小刚曾认为他的气质太过高雅，演不了村姑。穿上旗袍的陈数，时而亭亭玉立、清秀可人，时而风情万种、迷倒众生。陈数可谓是整容界天花板般的存在，即便到现在，还有很多人压根不知道他也在脸部动了手脚。凭借着如此冻龄容颜，他在老一辈的女演员中算是杀出了重围。最近由陈晓和毛晓彤主演的古装剧《云香传》开播了，但比起跌宕起伏的剧情，毛晓彤的脸反而引起了观众的注意。看了《云香传》后。观众都不禁发问：毛晓彤的脸是怎么了？回想毛晓彤在《甄嬛传》中的灵动惊艳，如今的毛晓彤肉眼可见的脸僵了很多，整个脸部肌肉都是朝下走的趋势，脸上挂不住肉，分分钟面临脸垮、脸部扁平。
五官不再立体，胶原蛋白流失，毛晓彤的整张脸看起来更像是一张假面具，被网友猜测是填充过度脸塌了，鼻子高耸入云，脸上却做不出表情，始终都是冰块脸，近看脸肿，远看脸又非常寡淡，充满了科技感，越看越奇怪，很难不让观众出戏。甚至有网友将十年前陈晓和毛晓彤合作的《神雕侠侣》拿来和《云香传》对比，陈晓除了成熟了很多，几乎没变化，但毛晓彤却不是以往的那张脸了。现在的她脸上充满了硅胶感，像是微调后还没恢复过来似的。要知道，古装剧最忌讳的就是整容脸。金晨是原本就已经瘦出纸片人身材的她，在这部剧里再次瘦出新高度，让观众直呼太吓人了。金晨的整个脸都瘦脱香了，下巴尖的跟个锥子似的。脸上一点肉都没有，山根高耸入云，尖尖的鼻头一度让人怀疑他不能正常呼吸，就连嘴巴也是歪的，凑在一起看起来就是一张网红脸。金晨的身材很瘦，再搭配卷发，看起来老气横秋，感觉风一吹，整个人就要到了一样，完全就是一种病态美，以至于网友都评价看见金晨就想跳过他。如今《平凡之路》才播出三天，剧中两位女性角色就因为整容引发热议，给整部剧拖了后腿。不知道这部剧后续是否还有转机可言。其实，相比较于其他人，戚薇在脸上动过刀已经算是众所周知的事了。她很早以前就曾承认自己割过双眼皮，但显然她应该动过不止双眼皮一个地方。在今年二月播出的《显微镜下的大明》中，戚薇的脸垮得非常厉害，被观众吐槽是整容后遗症，一整个医美脸，尤其是做一些大表情时，戚薇的整张脸就不受控制了，苹果肌突出。整张脸肿的像是发面馒头似的，明明是古装剧，却充满了现代感。在演哭戏时，脸部肌肉更是不受控制的扭捏在一起，整个脸坑坑洼洼的样子，看起来非常扭曲，充满了恐怖和惊悚，实在太让人出戏了。2009年，《爱情公寓》一上映，这部小成本网剧一经出世，迅速火遍大江南北，成为现象级热剧。而其中饰演性感名艳胡亦菲的娄艺潇，一夜之间成为了万千观众心中的火辣女神。据说，该剧本来确定的女主是饰演富家千金林婉瑜的赵姬，但是由于娄艺潇的演技精湛，人设讨喜，她成了当之无愧的女一。一连四部《爱情公寓》成功将娄艺潇捧成顶流女星，她又接连出演了多部影视剧。但是不知为何，后来娄艺潇在问世的作品始终达不到《爱情公寓》那样的影响力。或许是为了走出胡亦菲的阴影，或许是娱乐圈的名利迷了她的双眼，成绩不如意的娄艺潇并没有选择潜心打磨自己。反而选择了另一种成名的方式——整容。不知何时，出席活动的他面部僵硬浮肿，五官失去了当年的自然模样，脸颊凹陷的几乎挂不住肉。不仅如此，每换一个地方出现，他仿佛也换了一张脸。整容带来的后遗症让他不得不二次修复。一张脸仿佛修了又修的话，让人看不出本来的色彩。浮夸的外表让龙艺潇几乎无戏可演，而他最常出现的地方也由片场变成了直播间。为了证明自己没有整容。龙艺潇专门发布了一则视频，视频中的他对着自己的脸和鼻子揉来揉去，竭力证明自己的纯天然。但是在最新播出的电视剧里，龙艺潇脸部明显不对称，整张脸怎么看怎么失真。如今的他和之前的状态一对比，是否整容？答案显而易见。曾经那个灵气十足的胡亦菲，终究是只留在了观众的记忆里。要讲的这位桃红，不是徐峥导演的老婆小桃红。而是曾经红极一时的大桃红，她在《策马啸西风》中饰演英姿飒爽的明月星，在《风云》中饰演为爱痴情的楚楚。那时，长相清纯的桃红给观众们留下了深刻印象。作为实力和美貌并存的女演员，桃红出道后凭借《运河人家》和《生活秀》两部剧飞速拿下了三金影后。在那之后，她更是贡献了《傻春》等优秀作品。原本名利双收的影后桃红已经取得了不小成就，但是。或许是为了进一步突破，如今已经五十五岁的他，不知何时也毅然决然地加入了整容大军。在新剧《八角亭迷雾》中，表演用力过度的桃红鼻不仅鼻基底凹陷不再美貌，一看就是新做的嘟嘟唇更加惹人注目。原本是点睛之笔的两个大眼睛变得无比狰狞，在另一种层面上也给观众留下了深刻印象。如今只剩一脸玻尿酸的桃红。很难让人再记起当年清纯可人的楚楚和那个笑得天真无邪的傻春。身为女星，爱美本没有错，但是非要在自然发展的道路上不自量力的力挽狂澜，那便如白日做梦。归根结底，评价一位演员最重要的依据是演技，哪怕其貌不扬，只要演技一直在线，就能收获很多粉丝。带着一张脸表情都做不出来的整容脸，这样的女演员又何谈演技二字？
。不知道各位观众是否还记得夏家三千金李元气、可爱的杨真真和《美人心计》里楚楚动人的卫子夫，这都是张萌曾经饰演过的火出圈的角色。那时的她是炙手可热的新人女演员，不出意外以后能顺利成为一名知名女星。二零一二年翻拍版《天龙八部》播出，饰演神仙姐姐的张萌被观众骂得惨不忍睹。有李若彤和刘亦菲、朱玉在前，原本清新靓丽的张萌在剧中的扮相又老又丑，不仅没有体现出个人特点，还将神仙姐姐演得一塌糊涂，铺天盖地的恶评让她毫无招架之力，心理防线被击破的张萌，在惊慌失措的状态下，选择了通过整容来提升自己的美。再次出现在镜头下的张萌鼻梁高耸，下巴及肩，苹果肌好像两团肉挂在脸上，整张脸毫无美感可言。2003年。一部《李卫当官》横空出世，捧红了饰演岳思莹的孙菲菲，杏眼桃腮，弯弯柳眉，这样的孙菲菲一下变成大众心中的清纯女神，还被称为古装剧第一美人。次点，孙菲菲和韩国美女韩彩英合作出演《北京我的爱》，剧中的她清纯可人，丝毫不逊色于韩彩英，甚至隐隐更加出彩吸睛。2006年，张纪中筹拍《神雕侠侣》，孙菲菲自信的前往试镜，却意外输给了仙女姐姐刘亦菲。这次失败让孙菲菲深深地怀疑自己，她思来想去，认为是自己的脸出了问题。她觉得自己还不够美，如果真的足够漂亮，那就不会落选。这样的想法时常盘旋在她的脑海，巨大的压力让她做下了整容这个后悔终生的决定。二零零九年，沉寂了三年的孙菲菲出现在林心如主演的古装剧《美人心计》中。虽然她的演技依旧十分精湛，但是她微微僵硬的脸却吸引了更多的视线。之前的古装美女已经不见踪影。取而代之的是一个面部浮肿的蛇精脸，一时间，孙菲菲的改变让不少观众都在惋惜她走了一条错误的道路。意识到自己整容并没有换来想要的效果，孙菲菲并没有气馁，反而一错再错，又在自己的脸上大动干戈。但是，大幅度的整容让她的颜值不断下降，最后甚至满脸肿胀，充满硅胶感，几乎看不出原来的模样。2011年底，出席活动的孙菲菲被女主持人不小心踩掉裙子，差点走光。光速逃离现场的他又被爆出是因为整容失败在炒作，接连不断的新闻让孙菲菲的名声不断下降，最差的时候甚至无戏可拍，无可奈何的他只能选择退圈，过起了平凡生活。这几位演员都在今年新播出的国产剧中有着一定的戏份，有的甚至拿的是大女主的剧本，可他们却顶着这样一张出戏的整容脸，出现在古装剧、历史剧、谍战剧中，很显然并不符合电视剧的时代背景。明明已经长得很漂亮了，却还非要在脸上整容，结果适得其反，总是在电视剧中露出马脚，不仅看着不漂亮，还导致观众跳戏。与其将心思都放在整容上，还不如打磨演技，用作品和实力说话，给观众带来更好的作品。真的别拿整容脸来霍霍观众和国产剧了。